Camila Barros é convidada a participar dos 21 dias de oração pelo Brasil promovidos por Nicolas Ferreira. Antes de orarem, ela chega a dizer que é muita arrogância pedir pela justiça de Deus e não pela sua misericórdia. Ela afirma que se Deus fizer só justiça, vai sobrar para a igreja também. Pedi e não recebeis, não porque não conhece o endereço, não porque não sabe para quem está pedindo, mas diz o texto, porque pedi mal. Porque vocês pedem, segundo a vontade da carne, para gastar nos vossos próprios deleites. Eu vou falar um negócio muito importante, Nicolas, porque eu vejo através da sua vida, da sua humildade e dessa oportunidade de oração e de palavra, porque a palavra de Deus ela tem o poder de, também de denunciar para que haja conserto. E eu vejo nessa noite uma oportunidade da gente como cristão também manifestar o desejo Amém. do conserto. Não utilizar-se de todo o acesso que a gente tem ao poder de Deus, à unção que desata o julgo, à oração, para pedir mal, porque quem pede mal não recebe o que pede. O que Tiago afirma dentro desse texto que a gente está colocando aqui agora, sobre pedir e não receber porque, porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Um dos motivos pelo qual, às vezes, a nossa oração não é atendida. A nossa súplica é verdadeira, mas se a nossa motivação for vingança, Deus não ouve. Ou melhor, Ele ouve, mas não responde. A Bíblia diz que na ira, a justiça de Deus não opera. Enquanto os cristãos manifestarem a sua oração de súplica baseada na nossa necessidade de justiça, que é verdadeira, que é coerente, que é íntegra, mas a motivação por trás dela for a ira, não haverá de Deus uma intervenção. O que o Senhor nos disse foi, se vocês odiarem os que vos odeiam, que diferença vocês têm dos publicanos? E agora vamos traduzir publicanos para dentro do nosso contexto de hoje, porque não somos judeus. Que diferença vocês vão ter deles? Ou seja, daqueles que não me servem. Jesus está falando isso para os seus discípulos. A gente tem que se pôr a pensar nisso na condição de cristão. Se vocês só amarem o que vos amam, os que amam vocês, que diferença vocês terão deles? Mas eu vos digo, sabe o que ele está dizendo? Eu não chamei vocês para serem recíprocos, eu estou chamando vocês para serem meus discípulos. E meus discípulos não rebatem na reciprocidade, eles rebatem na diferença, tanto é que ele continua na, no sermão, na pregação, dizendo assim, se lhe baterem uma face, oferece a outra. Se te pedirem para caminhar uma milha, caminha com ele duas. Se te pedirem a túnica, dá também para ele a capa. Sabe o que ele está dizendo? Não trafegue correspondendo às armas, às expectativas, os debates na mesma altura do mundo, sublimem. Eu chamei Sim. vocês para andarem ó, de maneira superior. E essa superioridade ela não se apresenta no nosso debate apenas de argumento inteligente, mas nas nossas atitudes, sobretudo em oração. Para o nosso espanto, ele diz, amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Mano, eu vou te falar de mim. É difícil você dobrar o joelho e orar pelo teu ofensor. Eu tô difícil. dentro nessa aí também, tá? É, Meu difícil. Difícil. é difícil. difícil você olhar para quem tem a chibata na mão e tá, ó, te arrebentando e lutando contra tudo que você acredita e constrói para fazer um país melhor e acreditar que a misericórdia de Deus é grande a tal ponto que ela não cobre só a mim, mas ela também pode alcançar a mente desse agressor. As armas que nós temos, disse Paulo, não são dessa melícia carnal, mas elas são poderosas em Deus porque são espirituais. Sim. Então a gente está tendo a arma certa, mas está usando da maneira errada. Quando eu digo a gente, eu estou falando de maneira generalizada porque todos nós estamos tentados a cometer esse pecado. Me bateu, vamos para cima. Sobretudo quando, quando você sabe que você está do lado certo. Então você fica respaldado para achar que você pode partir para cima, só que não adianta usar as armas certas com a motivação errada, porque enquanto a motivação for vingança, a súplica pode ser sincera, mas ela não será atendida. E o tema desses 21 dias passa por oração, né? E enquanto você estava falando, o Espírito de Deus falou algo maravilhoso comigo, ele disse assim para mim, vocês aqui agora são frutos de intercessores, de gente que não hum. tem acesso à internet, de gente que é anônimo, mas de gente que está na madrugada, Nicolas, e ora mais do que eu e você, crê mais do que eu e você. Gente a quem, a quem por algum motivo, 
Deus não, não deu a envergadura do alcance público, mas Deus deu a envergadura do alcance celestial. É gente Amém. que não coloca essa quantidade de pessoas numa live, mas coloca anjo aonde a voz da intercessão dele alcança. E enquanto você estava falando sobre oração, Deus falou assim para mim, diga para esse povo que está presente, e eu acho isso lindo porque é um jeito de Deus dizer assim, ó, oh, vocês não são o máximo não, tá? Vocês não são é nada. Foi como você disse, quando eu vejo o cristão, que Spurgeon, que Billy Graham, que John Wesley, e que esses, que são anônimos nossos, mas conhecidos do céu, estão em oração, eu vejo o cristão que realmente eu não sou, e o tanto que ainda falta para eu ser. E Deus me mandou trazer a memória dessas pessoas, que não têm esse poder de alcance que nós temos aqui, mas através do poder de alcance que elas têm em oração, nós estamos aqui. E o Senhor nos levantou apesar de nós, para que apesar de nós possamos levantar essas outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, para que eles, independente do alcance que eles tenham, publicamente ou intimamente no seu quarto secreto, também alcancem outros. E nisso Deus veio falando comigo numa avalanche aqui agora sobre a força de um intercessor. Então, para esse momento aqui de live, eu quero deixar para a meditação de todo mundo, Tiago capítulo 5, versículo de número 16, na parte em que ele diz, a oração de um justo, muito pode em seus efeitos. Esse convite que você fez para nós, quanto nação brasileira, o que o Senhor está dizendo? Estou chamando vocês como meus intercessores. Intercedam a minha palavra, intercedam a minha vontade, intercedam Sim. a misericórdia. O que eu queria te pedir, amigo, e eu vou, vou concordar com você em oração aqui, quando você nos elevar a Deus em oração, é peça a Deus misericórdia, por favor. Basta meu eu pedi misericórdia e foi atendido. A cananeia pediu misericórdia e foi atendida. A oração de Abraão falava sobre misericórdia. O desejo dele manifestava misericórdia e foi atendido. É muita arrogância nossa hoje. Eu vou falar. Achar que a gente tem know-how o suficiente para dizer Deus, faz justiça, você me desculpa. Mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Porque a justiça de Deus é balança fiel. E é por isso que quando os sacerdotes se apresentavam diante de Deus, para interceder pelo povo, seja Moisés, e seja qualquer sacerdote, eles diziam, não justiça, mas eles se colocavam na posição de misericórdia em favor do povo. Senhor, tem misericórdia. O que Daniel orava? O que Jeremias orava no auge do pecado de Israel? Senhor, não nos recompensa. Pense de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a tua misericórdia. Sabe o que ele estava querendo dizer? Hum. dizer? Porque eu sei que se o Senhor vier para trazer justiça, não sobra ninguém, Acho nem ninguém. quem está intercedendo. É isso que ele está dizendo. Então vamos pedir misericórdia, gente. Amém. Vamos abandonar a vingança que está associada à vanglória. E vamos pedir a Deus misericórdia de nós, dos nossos filhos, da nossa fé. Vamos usar maior tempo da nossa oração pedindo Deus para favorecer o que cremos do que para abater os que não creem vamos usar mais tempo falando do que o nosso Deus pode fazer por nós, Amém. sabe? em oração e intercessão nos comentários do vídeo muitos lembraram da fala do pastor Anderson Silva numa entrevista recente com Nicolas Ferreira onde ele disse que a igreja precisa fazer orações imprecatórias como o salmista contra autoridades que têm feito injustiças em nossa nação o pastor Anderson Silva é perguntado por um seguidor Camila Barros está errada no que diz na live com Nicolas? menos justiça é mais misericórdia? e ele diz fala de líder passa pano juízo ao de dentro e os de fora. Hora de pararmos de brincadeira. Você acha que nesse tempo de guerra cultural contra as ideologias e contra o Estado, uma profeta que só profetiza se você pagar o cachê de 5 mil dólares, vai se posicionar do jeito que a Bíblia ordena que se posicione? Não. Espere muita coisa, não. 